Chalvea näht. Heute eine Tragetasche. Zuallererst habe ich mir aus einer anderen Tragetasche eine Art Muster gemacht und dann die Stoffstreifen für den Deckstoff der Größe nach abgeschnitten. Hier habe ich jetzt die Träger entlang des Motivs ausgerichtet, also einfach die Breite des Motivs genommen. Hier sieht man, wie ich den Stoff abreiße. Man muss nämlich gar nicht schneiden, wenn man das entlang der Webstruktur macht. Dann habe ich das Ganze nochmal gefüttert, weil der Deckstoff wirklich dünn war. Das ist ein ganz einfacher, beiger Stoff, nichts Spezielles. Aber man muss gucken, dass man das wirklich entlang der Laufrichtung macht. Hier sieht man alle Teile, alles doppelt, Deckel, Futter. Dann wird es zusammen gesteckt. Erstmal gucke ich, dass die Teile gut aufeinander passen. Und dann mache ich sie hier mit den Klammern zusammen. Ich habe sowohl Stecknadeln als auch Klammern. Ja, und dann nähe ich das hier mit meiner Overlock zusammen. Es würde auch mit einer ganz normalen Nähmaschine gehen, aber ich mag hier die Overlock sehr gerne, weil sie es eben auch direkt versäubert. Naja, es sind gerade Nähte, da ist wirklich nichts Spezielles dabei. Im Wesentlichen muss man in der Lage sein, gerade Stoff zu führen. Und dann sieht das so aus, zusammen und versäubert. Das mache ich mit der anderen Seite auch nochmal. Das wird jetzt alles zusammengesteckt, damit es schön aufeinander liegt. Ich auch nochmal überall gucken, ob es wirklich stimmt. Dann wird, bevor ich das Ganze nähe, das Ganze gebügelt, damit alle Falten raus sind, dass es wirklich aufeinander liegt, schön sauber. Und dann kann ich nämlich nähen, weil wenn jetzt was übersteht, dann ist es nicht schlimm. Hier sieht man, dass die Overlockkanten abschneidet. Am Boden ist ein bisschen was verrutscht gewesen, überhaupt kein Thema. Sauber abgeschnitten, fertig. Bei den Trägern äh, habe ich jetzt in diesem Fall erst alle vier Einzelteile zusammengepackt, jeweils mit dem Futter. Weil ich nämlich wollte, dass die kleine Figur immer nach unten guckt, wenn man dann hinterher die Tasche anhat. Ich hätte auch erst die Motivteile zusammennähen und dann füttern können. Auf die Idee bin ich aber zu spät gekommen. Ich gebe es zu. Das bügele ich auch nochmal, bevor ich es wende. Es gibt verschiedene Methoden. Hier mit dem Stift hat es beim ersten Mal leider nicht so gut geklappt, deswegen sieht das ein bisschen frickelig aus. Aber eigentlich kann man so breite Dinger richtig gut wenden in der Theorie. Und wenn das gewendet ist, dann muss man wirklich vorsichtig bügeln, damit man äh, auch alle Kanten gerade rauskriegt. Äh, ich bügel nie so viel wie beim Nähen. Beim Nähen bügel ich unglaublich viel, das glaubt man gar nicht. Und dann habe ich hier alle vier. Erst den ersten, dann den zweiten, den dritten und der vierte. Daraus mache ich jetzt die Träger für die Tasche. Das mache ich, indem ich gucke, dass ich das Motiv aufeinander anpasse, damit es möglichst gerade ist. Und jetzt sind es ein bisschen asymmetrisch die Teile. Das schneidet man oben ab. Ich nähe da zweimal drüber, damit die Naht zusammen ist. Und dann sieht das so aus. Träger zusammen. Und jetzt steppe ich, damit es sich nicht verzieht, auch wenn man es wäscht, damit man es einfach gerade bügeln kann, die Kanten ganz, ganz lang entlang der Kante ab. Sieht hier, dass der Stoff zwischen dem Füßchen ganz genau lang läuft. Das kann man, muss man wirklich relativ langsam machen am Anfang. Mit ein bisschen mehr Übung geht das schneller, damit es sauber ist. Nochmal hier in die andere Richtung. Muss, muss ja beidseitig gemacht sein. Da sieht man, dass auf der einen Seite schon die schwarze Naht ist und auf der anderen läuft es. So, wenn ich das gemacht habe mit allen Trägern, dann mache ich die an den großen Teil dran. Meine Katze hat mir ganz fleißig geholfen zwischendurch immer noch mal geguckt, wie ich es denn jetzt wenden muss. Und dann habe ich, nachdem ich alles festgeklippt habe, die obere Kante hier erstmal festgenäht, damit alles dran ist und damit mir auch nichts mehr verrutscht hinterher. Bevor ich nämlich dann äh, erstmal an die Wendefalz gehe. Die bügel ich mir vor. Wirklich bügeln ist bei sowas absolut hilfreich und finde ich auch essentiell. Wenn ich die erste Hälfte umgebügelt habe, dann nochmal dick umschlagen. Das gibt dann den echten Rand der Tasche. So sieht das dann quasi von innen aus. Wir sehen jetzt schon die Innenansicht. Da näht man die offene Seite erst ab, damit das alles gerade ist. Schön aufpassen, dass auch die Träger im rechten Winkel da dran sind, weil sonst haben wir hinterher ein schiefes Palusa. Dann schneide ich hier nochmal alle offenen Fäden ab, damit wir uns da nichts zwischenpacken. Und wenn das soweit ist, dann drehen wir es um und steppen die obere Kante ab. Und diesmal nähen wir die Träger mit nach oben dran. Na, also hier ziehe ich die Träger mit hoch, damit die auch wirklich oben bleiben, damit mir da nichts umschlägt. Die Maschine hat sich zwischendurch ein bisschen gewehrt. Und jetzt ist das so von außen und von innen kann man die Träger hochgenäht gut sehen. 
Und dann näht man die Tasche einfach zusammen. Guter Stoff auf guter Stoff, sodass man innen nur die Futterseite quasi mit der Naht hat. Dann nochmal alle Overlocknähte durch die Naht zurückziehen. Overlocknähte sollte man nicht einfach abschneiden. Die kann man einfach knoten oder eben da durchziehen, dann funktioniert das ganz gut. Mein vierfotige Gefährte wieder im Hintergrund. Putzelarbeit, alle Kanten abschneiden und dann ist sie fertig. Mit diesem hübschen Objekt kann man ganz hervorragend einkaufen gehen. Man kann sie Maschinen waschen, ein Träumchen.